მათთვის სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლაში, რომელიც გამარჯვებით დასრულდა. მოდით ახლა დავიწყოთ იმას იმ საკითხით, იმ თემატიკით, რაზეც თქვენ ზიად გამსახურდია სედავებოდი და საბოლოოდ პოლიტბიუროს პოლიტბიუროს კანდიდატი კი არა პოლიტბიუროს წევრი და ისიც გვერძე ჩამოიყვანეთ ბანდებით და ყაჩაღებით და იმის ყაჩაღების გარემოცვაში დაბრძანდით ისე თითქოს ლეგიტიმური ეგრეთწოდებული ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები ყოფილი გავით მოდით სრულიად საქართველომ და მთელ მამ სოფლიამ შეისმინოს და მოისმინოს რაც ხდებოდა საქართველოში როგორ მივახსიეთ როგორ იქნა მიღწეული ის წარმატებები რომელზეც თქვენ ძალიან ცუდად შეიქენით და თქვენზე ძალიან უარყოფით ისე გავლენა მოახდინა მაგრამ გამოდის რომ თქვენ საქართველოს სიკეთე არ ხდომია თქვენ საქართველოს პრებაც შეირაცხეთ ეს არ არის ჩემი სიტყვები ეს არის სრულიად საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილის განცხადება და აზრი რომელიც მონაწილეობდნენ აი ამ ბატალიებში რომლისთვისაც მათ არ დაიშურეს თავიანთი სიცოცხლე და ისინი მსხვერპლად შეეწირნენ მსხვერპლად შეეწირნენ ნაწილი რა საპირველი მსხვერპლად შეეწირა საქართველოს დამოუკიდებლობას ნათელში ოს მათი ხსოვნა შეუდგეთ ახლა მიმოხილვას რგვალი მაგიდის ისტორიის შესახებ რომელიც მე მგონი ყოველთვის საინტერესო უნდა იყოს მრგვალი მაგიდის ისტორია 1980 წლის 9 მარტს მიღებული საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილებიდან ნომერი 2019-14-13 რომაული მე შეგნებულად გიკითხავთ ამას მშვიდად და ძნარად რათა სათაურიდანვე გაირკვეს ის თქვენ რაზეც გზანებდით აი ეხლა თავად თქვენივე თანამოკავშირეები რას აღიარებენ სახსრულიად სახალხო თეს არ არის შემინათვალ მე ამაზე მიგითითებთ პრესას და ყველა ტელევიზიას ყველაფერი რაც კი იმ დროს არსებობდა საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის გარანტიების შესახებ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ადასტურებს საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის 1920 წლის 7 მაის დადებული ხელშეკრულების დარღვევის პოლიტიკური და სამართლებრივი შეფასების საკითხს საქართველოს სუსრ უმაღლესი საბჭოს კომისიას დასტნასა და აღიარებს 1900 რომ 1921 წლის თებერვალში საქართველოს საბჭოთა რუსეთის ჯარების შემოყანა და მთელი ტერიტორიის დაკავება სამართლებრივი თვალსაზრისით წარმოადგენდა სამხედრო ჩარევას, ინტერვენციას და ოკუპაციას არსებული პოლიტიკური წყობის დამხობის მიზნით, ხოლო პოლიტიკური თვალსაზრისით ფაქტობრივ ანექსიას. გმობს საქართველოს ოკუპაციას და ფაქტობრივ ანექსიას საბჭოთა რუსეთის მიერ როგორც საერთაშორისო დანაშაულს და ეს წაფი საქართველოსათვის 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულების დარღვევის შედეგად გაუქმებას შედეგების გაუქმებას და საბჭოთა რუსეთის მიერ ამ ხელშეკრულებით აღიარებული საქართველოს უფლებების აღდგენას საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო აცხადებს უკანონოდ და ბათილად 1921 წლის 21 მაისის მუშურ გლეხურ სამოკავშირეო ხელშეკრულებას საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკასა და რუსეთის საბჭოთა ფედერაციულ სოციალისტური რესპუბლიკას შორის და 1922 წლის 12 მარტის სამოკავშირეო ხელშეკრულებას ამიერკავკასიის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკათა ფედერალური კავშირის შექმნის შესახებ დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აღდგენის შესახებ. ვინაიდან 1922 წლის 20 დეკემბრის ხელშეკრულება საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის შექმნის შესახებ საქართველოს მიმართ არა კანონიერია. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე გიგი გუმბარიძე საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი კვარა ცხელია თბილისი 1950 წელი 9 მარტი ასევე იხილეთ ეს ამას იხილავთ ისევე გაზეთ ახალგაზრდა კომუნისტში 
გახლავთ 1810 წლის 11 მარტი 1810 წლის 11 თუთმეტ მარტ საქართველოს დედაქალაქში ფილარმონიის დიდ დარბაში იმართება საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის სანგებო კონფერენცია განისაზღვრა კონფერენციის მუშაობის ფუნქციები საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის საგანგებო კონფერენცია იღებს დადგენილებას პირველი საქართველოს განესაზღვროს ოკუპირებული ანექსირებული სუვერენიტეტს წარმოებული და უცხო ქვეყნის შეიარაღებული აგრესიის ქვეშ მყოფი ქვეყნის სტატუსი მეორე საქართველოს ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა იურიდიულად როგორც მოკავშირე სუვერენული საბჭოთა სოციალისტური სახელმწიფო მიჩნეულ იქნეს ფიქციად და მის ოფიციალურ სტატუსს მიეცეს დანაშაულებრივი კვალიფიკაცია რაც აგრესიის აგრესიის მიერ საქართველოში არსებული მდგომარეობის გადაფარვისთვისაა გამიზნული მესამე საკანონმდებლო აღმასრულებელი და სასამართლო სტრუქტურებით დღევანდელ საქართველოში დე ფაქტოდ არსებული საბჭოთა ხელისუფლება და სახელმწიფო წყობილება მიჩნეულ იქნეს დანაშაულებრივად როგორც შეიარაღებული აგრესიის პირდაპირი შედეგი და აქედან გამომდინარე კანონ გარეშე და ბათილად იქნას გამოცხადებული ყველა ხელშეკრულება რომელიც აგრესორის ძალდატანებით გააფორმა მეტროპოლიტენთან ოკუპირებული და ანექსირებული საქართველოს ადგილობრივმა მარიონეტულმა ხელისუფლებამ მოხდეს ადგილობრივი ხელისუფლების თვითლიგვი დაცია მეოთხე არამც და არამც არ იქნეს მიჩნეული საქართველოს ეგრეთ წოდებული საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭო ქართველი ერისა და საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების ნების გამომხატველ იურიდიულ ორგანოს და პირად 1990 წლის 25 მარტს საქართველოს ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მომავალ არჩევნებს გამოეცხადა სრული ბოიკოტი აქ განმარტებას მიიჩნევ 1990 წლის 25 მარტს კომუნისტები აპირებდნენ არჩევნების ჩატარებას საქართველოში საქართველოში მაშინ კომუნისტური ხელისუფლება იყო მაგრამ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერების ინიციატივითა და მათი ზეწოლით ეს არჩევნები არ შემდგარა ფაქტობრივად ჩავარდა ჩანაფიქრი კომუნისტების ჩანაფიქრი ან არ განხორციელებულა და თავისთავად უკვე ეს იგნორირებული და არ შემდგარი ეგრეთწოდებული არჩევნები ბათილად არის ცნობილი საქართველოს ეგრეთწოდებულ საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მომავალ არჩევნებს გამოეცხადა სრული ბოიკოტი კანონიერი მოსახლეობის მიერ თუ რაოდენ დიდი და ეროვნულ გამათავისუფლებელი რაოდენ დიდი იყო ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის მიერ 1990 წლის 19 თუთმეტი მარტის საგანგებო კონფერენციის მიშლობა და მასზე მიღებული დადგენილების ძალა კარგად ჩანს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ 1990 წლის 20 მარტს მიღებული დადგენილებებსა და კანონში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება ნუ რა საკულია ჭალებში იმიტომ რომ მეგიკითხავთ იმ დადგენილებას რომელიც კიდევ გაცხადდა ოღონც სხვა ფორმითა და სხვა ფორმატით საქართველოს რუ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა და სახალხო დეპუტატთა ადგილობრივი საბჭოების დეპუტატების არჩევნების გადატანის შესახებ ისინი გადატანაზე საუბრობენ ეხა პირველად არ ყრიან ფარხვას მაგრამ აქ უკვე გადატანილი ცარის და უბრალოდ ჩაშლილი ცარის უკვე ყველაფერი საყოველთ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ადგენს პირველი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო დეპუტატთა და სახალხო დეპუტატთა ადგილობრივი საბჭოების დეპუტატების არჩევნებს ბი გადატანილ იქნა 1990 წლის ოქტომბერში მეორე საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმმა შეიმუშავოს და წარმოადგინოს ამ დადგენილებიდან გამომდინარე წინადადებები რესპუბლიკის კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებებისა და დადგენილებების შესახებ ჭალები დახურულია საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუციის ძირითადი კანონი და 49 მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით 49 მუხლი 
საქართველო საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის მოქალაქეებს უფლება აქვთ გაერთიანდნენ პოლიტიკურ პარტიებად, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებად, მონაწილეობდნენ მასობრივ მოძრაობებში, რომლებიც ხელს უწყობენ პოლიტიკური აქტიურობისა და თვითმოქმედების განვითარებას, მათი ყოველგვარი ინტერესების დაკმაყოფილებას. საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს გარანტირებული აქვთ პირობები თავიანთი საწესდებო ამოცანების შესრულებისათვის, ბჭალები დახურული. მე გასულ გადაცემაში მოგახსენეთ რომ 1480 წლის 24 აპრილს თაველის გამზირზე მომხდარი ინციდენტის შესახებ სადაც მოხდა ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობა სადაც ჩვენი სამშობლოს თავისუფლების წინააღმდეგ გამიზნული შეუწყნარებელი პროვოკაციული პროვოკაცია რომელსაც მკვეთრად გაემიზნა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ნაწილი ამის დასტური 1480 წლის 5 მაის გაზეთ ახალგაზრდა ივერიელში გამოქვეყნებული მიმართვა ქართველი ერისადმი. შემდგომი მოვლენები ისე განვითარდა რომ ზემოთ მოყვანილი მიმართვის ტექსტზე ხელის მომწერნი იძულებული შეიქმნენ გამიზნოდენ ფორუმში მყოფთ 1480 წლის 12 მაის გაზეთ ახალგაზრდა ივერიელში გამოქვეყნებული. ჭალები გახსნილია საქართველოს ჰელსინკის კავშირი მონარქისტული პარტია წმინდა ილია მართლის საზოგადოება და სრულიად საქართველოს მერაბ კოსტავა საზოგადოება გამოდიან მრგვალი მაგიდის შექმნის ინიციატორები და სათანამშრომლოდ იწვევენ ყველა პოზიციური და ყველა პოზიციური რეალური ძალის მქონე ეროვნულ პოლიტიკურ ორგანიზაციას მრგვალი მაგიდის მიზანია დღევანდელი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის რეალისტური კონცეფციის შექმნა გვალი მაგიდის შექმნის ინიციატორ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს დასაშვებად მიაჩნია თანამშრომლობა ყველა არა საბჭოურ ძალასთან დაგმობის ოღონ დამგმობ ორგანიზაციასთან და პიროვნებებთან თანამშრომლობა თბილისი 1480 წლის 7 მაისი საქართველოს ჰერცინკის კავშირი საქართველოს მონარქისტული პარტია წმინდა ილია მართლის საზოგადოება სულიად საქართველოს მერაბ კოსტავა საზოგადოება ამრიგად 1480 წლის 7 მაისის დოკუმენტით გაცხადდა ერთი შეხვედით იმ დროისათვის უპრეტენზიო მაგრამ საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენა შეიქმნა მგვალი მაგიდა 1480 წლის 15 მაისს გაზეთ ახალგაზრდა გაზეთი ახალგაზრდა ივერიელი აქვეყნებს ამავე წლის 13 მაის მიღებულ საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მგვალი მაგიდის წესდებას. იქვეა გამოქვეყნებული მათი პოლიტიკური კონცეფცია, რომელშიც ვკითხულობთ. ჭალები გახსნილი. იმისათვის რომ საქართველოში არჩეულ იქნას ჭეშმარიტად ერის ნების გამომხატველი და მისი ინტერესების დამცველი ორგანო, რომელიც მხოლოდ არსებული ობიექტური რეალობის გათვალისწინებით მოქმედებს და არა სხვა ქვეყნის ინტერესებით და და მისადმი ერის ინტერესების საზიანო კომპრომისებით აუცილებელია შეიქმნას პირობები რათა არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის რადიკალურმა ოპოზიციამ რადგან მოსკოვისადმი დაქვემდებარებული პოლიტიკური ძალები უმაღლეს არჩევით ორგანოში უმცირესობაში აღმოცენდნენ. კი ასე იყო, მაგრამ შედეგები ვიცით, ჩვენ უკვე როგორიცაა ძალისმიერი გზით და არა იმ ბრძოლის მეთოდებით, რომელიც ბრძოლის მეთოდებზე საუბრობს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა. ასეთი პირობები შექმნა კი ისევე ოფიციალურ ხელისუფლებაზე შიდობიანი ფორმებით ზეწოლის შედეგად იყო შესაძლებელი რათა ისინი იძულებულნი გამხდარიყვნენ მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგად თვითონვე მოეხდინათ თავიანთი თავის უკანონოდ გამოცხადება რაც უნდა გამხდარიყო სამართლებრივი საფუძველი ახალი არჩევნებისათვის კანონიერი ბრძალებში სტატუსის მისანიჭებად და აი ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის ფუნქციის შემსრულებელი მრგვალი მაგიდის ძალისხვევით პრაქტიკული შედეგი 1480 წლის 20 ივნის უმაღლესი საბჭოს მიერ მიღებული ორი დადგენილება გახლავთ. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დადგენილება. საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის დაცვის გარანტიების შესახებ. 
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 1980 წლის ხა მარტის დადგენილებაში დამატების ბევრი შეტანის შესახებ პირველი დადგენილების მიათე აბზაც შემდეგ დაემატოს შემდეგი აბზაცი აღნიშნავს რა ინტერვენციისა და ოკუპაციის შედეგად საქართველოში დამყარებული ხელისუფლება რევ კომიტეტები რევოლუციური კომიტეტები ანუ ხოლო შემდგომ შეზღუდული ვიწრო კლასობრივ ინტერესებზე აგებული საბჭოები არ გამოხატავენ ქართველი ხალხის ჭეშმარიტ თავისუფალ ნებასურილს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური უმაღლესი საბჭო აცხადებს უკანონო და ბათილად ყველა აქტს რომელიც აუქმებდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკურ და სხვა ინსტიტუტებს და ცვლიდა მათ გარეშე ძალაზე დამყარებული პოლიტიკური და სხვა სამართლებრივი დებულებებით ეგრეთ წოდებული საქართველოს რევკომის 1921 წლის 26 თებერვლის 24 მარტის გადაწყვეტილებანი და სხვა ხილები დახურული აქვს ყალები დახურული მე მგონი ტერმაც და მოყარემაც ყველაფერი მოისმინა და კიდევ ბევრს მოისმენს მისთვის სასიამოვნოს და ზოგისთვის არასასიამოვნოს მეორე დადგენილებას ბოლოში დაემატოს შემდეგი ტექსტი ჭალები გახსნილია დაიწოს მოლაპარაკება საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკასა და რუსეთის საბჭოთა ფედერაციულ სოციალისტური რესპუბლიკას შორის პრინციპულად ახალი სუვერენული სახელმწიფოსათვის შესაფერისი ურთიერთობების დამყარების მიზნით რასაც საფულად ბლათონა დაედოს 1921 წლის თებერვალ მარტში საქართველოს რუსეთ საბჭოს და სოციალისტური ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობის მიერ საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკასთან 1920 წლის 7 მაის დადებული ხელშეკრულების ხელშეკრულების დარღვევის ფაქტის აღიარება და მისი პოლიტიკური და სამართლებრივი შედეგების სათანადო შეფასება რუსეთ საბჭოს და ფედერაციულ სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ 1920 წლის 7 მაის ქალაქ თბილისში გაიმართა საქართველოს ჰერცინგის კავშირის სრულად საქართველოს წმინდა ილია მარტის საზოგადოების მერა პოსტავა საზოგადოების და საქართველოს მონარქისტული პარტიის ხელმძღვანელ პირთა სხდომა რომელზეც მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის შექმნის შესახებ იმავე წლის 8 მაის ზემოთ აღნიშნული პოლიტიკური ორგანიზაციები საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის შექმნის შესახებ განცხადებით მიმართავენ სრულიად საქართველოს და მოუწოდებენ დარჩენენ დანარჩენ პოლიტიკურ ძალებს თანამშრომლობისაკენ იხილეთ გაზეთი ახალგაზრდა ივერიელი ნომერი 2010 1850 წლის 8 მაისი 1850 წლის 31 მაის ქალაქ თბილისში გაიმართა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის დამფუძნებელი სხდომა, რომელზედაც მიღებულ იქნა აღნიშნული ორგანიზაციის წესდება და პოლიტიკური კონცეფცია. ამავე სხდომაზე საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის სპიკერად არჩეულ იქნა ზვიად გამსახურდია და წევრთა პერსონალური შემადგენლობა წერთა შემ პერსონალური შემადგენლობა იხილეთ გაზეთი ახალგაზრდა ივერიელი ნომერი 2014 აბა ნახოთ ახლა რას თავაზობს მრგვალი მაგიდა რამდენად მოსაწონი არის საზოგადოებისთვის და რამდენად ჩასაფრებული ხალხისთვისაც კი არის უკვე დანაშაული საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის წესდება პრეამბულა საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის მიზანი დღევანდელი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე საქართველოს სახელმწიფოებრივი და მოკიდებლობის აღდგენის რეალისტური კონცეფციის შექმნა მის გასატარებლად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა აუცილებელია უმოკლეს დროში პოლიტიკური კონცეფციის შემუშავება საქართველოს საკითხის საკითხის ჰელსინკი ორის შეხვედაზე გასატანად. მრგვალი მაგიდის შემქმნელ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს დასაშებად მიაჩნია თანამშრომლობა ყველა იმპერიალისტური სტრუქტურების უარმყოფელ არა კოლაბორაციონისტულ შიდობიან ძალადობის დაგმობის ორგანიზაციებისა და პიროვნებებთან მის პიროვნებებთან ამავე დროს გამორიცხული არ არის დიალოგი ნებისმიერ პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან ან ცალკეულ პიროვნებასთან 
ის არის ყველაზე უფრო დემოკრატიული მე მგონი კანონი წესდება უფრო სწორად რომელსაც წინ აღუდგა საქართველოს გამყიდველი ასე ვთქვათ საზოგადოება რომელმაც საბოლოოდ დაასამარა ის დამოუკიდებელი საქართველო როგორც მოხდა გასულ საუკუნეში 1815 წელს შემდეგ ბრგვალი მაგიდის მე მოგახსენთ პრეამბულა ეხა წავიკითხოთ ბრგვალი მაგიდის სტრუქტურა რას გვთავაზობენ პირველი ბრგვალი მაგიდის მუშაობაში მონაწილეობას იღებენ მუდმივი წევრი ორგანიზაციები თქვენ უკვე მოგეხსენებათ მუდმივი წევრი ორგანიზაციები რომლებიც არიან წევრები მოწოული სტუმრები ბრგვალი მაგიდა დარგობრივი პრინციპებით ხორის მრჩეველთა ანუ ექსპერტთა ჯგუფებს რომლებიც თავის მხრივ უფლებამოსილნი არიან მოიწვიან შესაბამისი დარგის როგორც ქართველი ასევე უცხოელი ექსპერტები მეორე ანი მრგვალი მაგიდის მუდმივი წევრებია საქართველოს ელცმიკის კავშირი საქართველოს მონარქისტული პარტია წმინდა ილია მართლის საზოგადოება სრულიად საქართველოს მერაბკოს დავა საზოგადოება და ამ ორგანიზაციათა მიერ შექმნილი მრჩეველთა ანუ ექსპერტთა ჯგუფები საკოორდინაციო კოლეგია ზემო თაღნიშნული ორგანიზაციები მრგვალი მაგიდის მუშაობაში წარმოდგენილნი არიან 4 წევრი ბანი მრგვალი მაგიდის მუდმივი წევრი ორგანიზაცია აღჭურვილია გადამწყვეტი ხმისა და ორგანიზაციული ვეტოს უფლებით საკოორდინაციო კოლეგია მრგვალ მაგიდასთან სარგებლობს სათათბირო ხმის უფლებით მესამე სტუმრის სტატუსით ვინც სარგებლობენ ახლა როგორ არის აქ განმარტებული მრგვალი მაგიდის ოთხი მუდმივი წევრი ორგანიზაცია აბსოლუტურად თავისუფალია თავისი ნების გამოხატვისას უფლება მოსილია დიალოგისათვის მოიწვიოს ნებისმიერი ორგანიზაცია თუ ცალკეული პიროვნება ასევე ოპტიმალური ეროვნული კონცეფციის შესამუშავებლად მეოთხე მრგვალი მაგიდის წევრები ანუ ის ორგანიზაციები რომელთა წარმომადგენლები სტუმრის სტატუსით სისტემატიურ მონაწილეობას მიიღებენ მრგვალი მაგიდის მუშაობაში გამონახავენ საერთო ენას მასში მონაწილე ორგანიზაციებთან კონსენსუს საფუძველიც შეიძლება საფუძველი კონსენსუსი საფუძველზე შეიძლება მიღებული იქნან მრგვალი მაგიდის წევრ ორგანიზაციებად ბანი მრგვალი მაგიდის წევრი ორგანიზაცია მის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებს თავისი ორი წარმომადგენლით გადამწყვეტი ხმის უფლებით შემდეგი მრგვალი მაგიდის მუშაობის პრინციპები პირველი მრგვალი მაგიდის სხდომები მიყავს სპიკერს მრგვალი მაგიდის სხდომის მსვლელობის დროს მონაწილენი ვალდებულნი არიან იმოქმედონ დონ სპიკერთან შეთანხმებით მრგვალი მაგიდის წევრები ვალდებულები არიან ურთიერთ მიმართებაში დაიცვან საყოველთაოდ მიღებული ეთიკური ნორმები თუ მრგვალი მაგიდის რომელიმე მონაწილის მოქმედება მრგვალი მაგიდის წევრი წევრთა მიერ შეფასებული იქნა როგორც არაეთიკური აღნიშნულმა პიროვნება უნდა დატოვოს მრგვალი მაგიდა მესამე მრგვალი მაგიდის მონაწილე პოლიტიკური ორგანიზაციები თავისუფალნი არიან თავიანთ მოქმედებებსა და გადაწყვეტილებებში თუ ეს მოქმედება დაკავშირებული არ არის მრგვალი მაგიდის მუშაობასთან თბილისი 13 მაისი 1850 წელი იგივე შეგლიათ იხილოთ გაზეთ ახალგაზრდა ივერიოში 1850 წლის ონ 15 მაისის ნომერში ეს 13 მაის მიღებული იქნა 15ში გამოქვეყნდა შემდეგი პირველი ეტაპი მრგვალი მაგიდის პირობები შექმნისა წარმატებით დაგვირგვინდა დაიწყო მეორე ეტაპი საარჩევნო კანონი უნდა შექმნილიყო ისეთი რომ მასზე დაყნობით არჩეული ხელისუფლება არ გამხდარიყო იურიდიული და ფორმალური გამგზელებელი საქართველოს უმაღლესი საბჭოში გაოდენ რადიკალურნი არიან და თავიანთ მოქმედებას და მომავალ სამოვალო გეგმებს აი ასე რადიკალურად სახავენ რომ აღარ განმეორდეს მომავალს ის რაც იყო საერთოდ მათი ცხოვრება კომუნისტების ცხოვრების წესი 
შემდეგ ზვიად გამსახურდიასა და მგვალი მაგიდის სხვა წევრების ზემოთ აღნიშნული ძალისხმევის შედეგად 1880 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების შექმნა. ასეთი ისეთი პირობები, რომლებიც ქმნიდნენ კანონიერი არჩევნებისათვის საჭირო ყველა სამართლებრივ ბაზის, ეს უკანასკნელი იურიდიულად იმდენად უნაკლო გახდა, რომ 1880 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებული ნებისმიერი ძალი ძალა იურიდიულად დაკანონდებოდა. არა როგორც საქართველოს უმაღლესი საბჭოს ფორმალური გამგრძელებელი, არამედ ერთგვარად 1911-21 წლების საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამართალმემკვიდრე კანონიერი ხელისუფლება. საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მგვალი მაგიდა იწყებს უკვე შეხვედრებს. შეხვედრები მიმდინარეობს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენლებთან და ასევე ცრუ თუ არსებულ პოლიტიკურ პარტიებთან, ასევე ნებისმიერ პიროვნებასთან, რომელიც გამოთქვა სურვილს შეხვედრაზე დასრებისა. აქედან გამომდინარე შეხვედები იმართება სხვა სხვა პარტიების ოფისებში და ჩვენ არ შეუძლებით იმიტომ ამ შეხვედების განხილვას იმდენად მრავალი რიცხოვანი შეხვედები იყო დაახლოებით ქალაქის თბილისში შეხვედრები ტარდებოდა ასობით ასობით შეხვედრაზე ყებულობდა მონაწილეობას ნებისმიერი სურვილი მაგრამ საქართველოს რესპუბლიკის მასშტაბით რამოდენიმე ასეული იმიტომ რომ არ დარჩა არც ერთი სოფელი, კუთხე, წერტილიც კი არც ერთი მოსახლე, რომელიც არ გასნობოდა იმ პლატფორმას, იმ კონცეფციას, ის პოლიტიკურ პლატფორმას თუ ეკონომიკურ პლატფორმას, ასევე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კონცეფციას და საარჩევნო კანონს, რომელიც მრგვალმა მაგიდამ წამოაყენა და ყოველივე ამის შესახებ მე მაინც მაგალითისათვის მინდა რამოდენიმე შეხედას აღნიშნო, შეხედა აღნიშნო, ვინაიდან საჭიროდ მიმაჩნია. აქ ისეთი პიროვნებები არიან დასახელებულნი, რომ აშკარად იგრძნობა, რომ ისინი რევანშისათვის რომ ემზადებოდნენ, პირდაპირ შესახდნენ ჯერ კიდევ მგვალი მაგიდის უმუშავების პროცესში, რათა ყოველივე კარგად აეკრიფათ, რის შემდგომ უკვე მათ აბსოლუტურად სრული წარმოდგენა ექნებოდათ საქართველოში სამომავლოდ გამიზნულ გეგმებზე, მგვალი მაგიდის გამიზნულ გეგმებზე, რომელსაც ალბათ უფრო ადვილად მოერეოდნენ. მოერიენ ძალით, მაგრამ კანონით ვერ მოერიენ დე ფაქტოდ არიან მაგრამ დე იურეთ ისევ კანონიერი ხელისუფლება არსებობს საქართველოში და ამის იმედი ნუ არის მექნება რომ დე იურეს ვინ მეს დაუთმოს იმიტომ რომ ეს არის ქართველი ხალხის ბრძოლის შედეგი და ყველა ვინც ხმა მისა თავისი ხმის ხმას იცავს უფთილდება რაც კონსტიტუციით არის მონიჭებული და იმ ხმას არავის არ მისებს და ამის გამო არის ეს ყოველივე ლეგიტიმური და ამის გამო არის ყოველივე ის რაც ამ 20 წლის განმავლობაში ხდება იურიდიული ძალის ამქონი. მოდით გავეცნოთ რამოდენიმე შეხვედრას. საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის პოლიტიკურ პარტიათა ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის მეოთხე შეხვედრა. 13 მაის სამშაბათს 8 საათზე ივანე მაჩაბელის ქუჩა ნომერ 13-ში მრგვალი მაგიდის დარბაში გაიმართა საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის მორიგი მეოთხე შეხვედრა. მრგვალი მაგიდის მუშაობის ცენტრალური საკითხი კვლავ საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის პოლიტიკური კონცეფციის გარჩევა გახდა. ნოტარ ნათაძე ძირითადად გაიზიარა მრგვალი მაგიდის პოლიტიკური კონცეფცია. ამასთანავე ჰქონდა რამოდენიმე საინტერესო დაზუსტება. ასევე იყო მიწოული აკაკი ბაქრაძე, რომელმაც ავატოფობის გამო, რომელიც ავატოფობის გამო ვერ დაესწრო მგვალი მაგიდის მუშაობას. აქ ავადმყოფობა არაფერ შუაში არ იყო, აქ უბრალოდ მასარონდო და დაფიქსირებული იყო ერთხელ მაინც მგვალი მაგიდის მუშაობაში როგორც მონაწილე, ამას როდესაც დავასრულება იმ შეხვედრეს პატარა ასე თქვა გასაცნობ ადამიანების წინასარგამიზნულ 
ქმედებებზე მეხნება საუბარი მოკლედ. ბრგვალი მაგიც მუშაობას არ დაესწრო, ეს იგი აკაკი ბაქრაძე იმის გამო რომ ბრძანდებოდა ავად. შემდეგ შეიქმნა დარგობრივი არა დარგობრივი პრინციპებით სამუშაო ჯგუფი საქართველოს სახელმწიფოს კანონიერ მოქალაქეთა საარჩევნო ცენზის შესახებ, რომელშიც გაერთიანდნენ იურისტები. ბრგვალი მაგიდის მორიგე მეხუთე შეხვედა დაინიშნა 18 მაის 1850 წლისა. გაზეთი ახალგაზრდა იხილოთ შეგიძლიათ გაზეთ ახალგაზრდა ივერიელში 1850 წლის 19 მაისი. მე მინდა აქ დავაფიქსი რო ის რაც გითარით ნოდარ ნათაძის განწყობა და დამოკიდებულება და აკაკი ბაქრაძის დამოკიდებულება ეროვნულ დამათავისუფლებელი მოძრაობისა და კერძოდ მრგვალი მაგიდის სადმი ნოდარ ნათაძე სესიების პერიოდამდე რაც ხდებოდა მე ჯერ იმას მოგახსენებთ ნოდარ ნათაძე აი ასეთი ფანდი ასეთ იხმარა გამოიყენა უფრო სწორად ეს ყოველთ უზნეო წესს ის არის მიუღებელია ყოლა ყოლა ნებისმიერი ეროვნების წარმომადგენელთათვის ამან გაითამაშა საკუთარ დასთან მაია ნათაძესთან დაპირისპირება რომ მასთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდა რომ ოჯახი წევს წევრები ერთმანეთთან დაპირისპირებულნი იყვნენ და მაია ნათაძე მიბრძანდა ზიად გამსახურდიასთან იმ მიზნით რომ შესუ შეყვანა ზიად გამსახურდიას ჰელსინკის კავშირის წევრად და შემდეგ ჩაესო დიდი პარტიულ სიებში და აი ამ გზით მოხედრილი იყო იგი თუ გამარჯვებას მოიპოვებს ამ ბალი მაგი და ამ გზით მოხდებოდა იგი პარლამენტში ნოდარ ნათაძე თავის მხრივ ივრძის მაჟორიტარ დეპუტატად იგი არის თაწმინდა თაწმინდის რაიონში თაწმინდის რაიონში მისი მეტოქი არის აკაკი ასათიანი აკაკი ასათიანი ორტურად არდება ეს არჩევნები ვინაიდან პირველ ტურში სათანადო პროცენტს ვერღებულებს ვერც ასათიანი და ვერც ნათაძე მაგრამ ასათიანს ეს არ ადარდებს იმდენად რამდენადაც პარტიული სიები იგი მაინც ხდება გამარჯვების შემთხვევაში მაინც ხდება პარლამენტის წევრი როდესაც უკვე გარკვეულია მეორე ტურში რომ პროპორციულ არჩევნებში აკაკი ასათიანს ყველაფერი მოგვარებული აქვს უკვე რაზეც მე მოგახსენებდი და მან მოიპოვა პარლამენტარის ასე ვთქვათ სტატუსი ნოდარ ნათაძესთან წავიდა გარიგებაზე და აბსოლუტური ინდეპენდენტიზმითა და უინტერესობით ნოდარ ნათაძეს პირდაპირ გაურიგდა და დაუთმო ადგილი მას მონაწილეობა არ მიუღია მეორე ტურში ასე რომ ნოდარ ნათაძე გაიყვანა აკაკი ასათიანმა უზენაესი საბჭოს დეპუტატად რაც შეეხება აკაკი ბაქრაძეს აკაკი ბაქრაძე დაკავშირებული გახლდათ გურამ გელაძესთან გურამ გელაძის გარდა შევარდნაძესთანაც არაჩვეულებრივად იყო იგი გახლდათ რუსთაველის თეატრის დირექტორი იყო მაშინ შემდგომ ამისა რუსთაველის საზოგადოების თავმჯდომარეც ლექციები მისეს იმ პერიოდში თითქოს უნდოდათ გამოიყვანოთ რომ მიცვალებულზე არ ისო ლაპარაკეო მაგრამ ზიად გამსახურდი აი იქნეს და მე ვალდებული ვარ მიცვალებულები არის არიან ნენინ და არც ძეგლებს აჩერებენ და არც მათ მშობლებს აყენებენ საფლავში მაგრამ მე არა მე ავღნიშნავ იმას აც იყო და რაც ხდებოდა რატომ არ უნდა იცოდეს საზოგადოებამ რაც ხდებოდა რატომ უნდა ხონდეს სულ წარმოდიან როდესაც აპატიმრებენ ზიად გამსახურდიასა და მერაფკოს დავათ 1877 წელს ზუსტად მაშინ აძრევენ თანამდებობას აკაკი ბაქრაძეს ეს არის რუსთაველის თეატრი და ამის პარალელურად თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბჭყალებში დისიდენტ კაც აძრევენ ლექციებს სტუდენტებთან მუშაობის საშუალებით რომელიც იმართება დიდ საავტო დარბაზში მაშასადამე 
იგი სანდო პიროვნება, რომელიც ხოლოთ სამსაუბრებს ხოლოთ წარსულზე ჩემთვის ძალიან საამაყოდას სულიაც საქართველოსთვის ყველაზე საამაყო და ყველასთვის საამაყო პიროვნებაზე იწმინდა ილია მართალზე, ილია ჭავჭავაძის როლზე ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში და საერთოდ ჩვენს წარსულზე, მაგრამ აზრიაქვს შემდეგი მას, რომ არ ახსენებს სტუდენტებთან ერთი სიტყვით, რომ საქართველოს ყავს ორი პოლი პატიმარი. ზვიად გამსახურდია და მე რა პოსტავა. მას ლექციების ციკლი აქვს განუსაზღვრელი ვადით და აკაკი ბაქრაძე სტუდენტებში დიდი ავტორიტეტი წარმოგვიდგება როგორც ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენელი. მაგრამ ამბა ვნახოთ ეხა რა ჩვენ ხომ გაგაცანით გურამგელაძის და კიდევ წინ აქვს გურამგელაძის აქ ძალიან ბევრი მასალა არის თამოყრილინა გურამ გელაძეზე ჩვენ ცალკე გვექნება საუბარი იმდენად იმდენად საინტერესო არის მასზე და მის მიერ ჩადენილ დაჟანაშაულებრივ ფანდებებზე მხილება ყოველივე ის აქედან გამომდინარე ჩვენ ანგარიშვალდებული ვართ უბხთისა და ერის წინაშე მოგახსენოთ ხოლოც იმართლე და სხვა არაფერი ეხლა აკაკი ბაქრაძეს როგორ ეპყრობიან მისი ოჯახის წევრი დავლაძე ეს გახლავთ დოკუმენტი ეს არის ფინანსთა სამინისტროს ოღონდ კანონიერი ხელისუფლების ფინანსთა სამინისტროს მიერ შემოწებული ინფორმაცია რომელიც შემოვიდა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაე საბჭოში გადასამოწმებლად და ის გადასამოწმებლად შემდეგ უკვე გადაიგზავნა ფინანსთა სამინისტროში ხელის მომწერი არის ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბატონი რ კაკულია სახელი არის დიდი ბოდიში მასთან და თვეთანაც აკაკი ბაქრაძეს იმ დიდი დამსახურებისათვის რომელსაც იგი ახერხებს იმ გზით რომ ფაქტობრივად იგი არის ნუგზარფობხაზესთან და სხვა მოღალატეებთან ერთად შევარდნაცის იდეოლოგი აკაკი ბაქრაძეს აჯილდოებენ ცხოვრები არის ვაჟაფშავალას პროსპექტზე სამოთახიან ბინაში იგი რაღაც მაქინაციებით იტოვებს იმ ბინას აფორმებს თავისი ნათესავის სახელზე და სამაგიეროდ დავლაძე რომელიც არის მისი ოჯახის წევრი მისი სიძე და ამავდროულად არის აგრომრეწვის თავჯდომარის პირველი მოადგილე ესე იგი გურამ გელაძის პირველი მოადგილე სწორედ ესენი არ ვენ კანონს გაყავთ მოქალაქეები სრულად უმიზეზოთ ენ ლესელიზის 13 ნომრიდან ანგრევენ შენობას და აშენებენ სპეციალურად აკაკი ბაქრაძისთვის სასახლეს რომელიც შეიძ ცხოვრობს მისი ვაჟიშვილი დღეს. ასევე მას ჩუქნის გურამ გელაძე თეთრ ავტომანქანა გაზ 24 აც, რომელზეც არავის ხმა არ ამოუღია და არც იმ ბინაზე და აქ არის დახარჯული რაღაც კოლოსალური თანხები. თქვენ წარმოიდგინეთ აქ არის მინიშნებული მთლიანად არის წამოწეული თანხები, რომელიც არის ნახევარ მილიონს აჭარბებს რა ახლა წარმოიგინეთ ახლა თქვენ პირველი ასე კი ჯერ არის ასოციათასი ასოციათასი მანეთი ობიექტის გაძვირება მაგრამ ჯერ დაადგინათ ფილმშენმა რომელიც ტრესტ ფილმშენის ტრესტმა რომელიც 1000 სამოცდა 18000 და შემდეგ ისევ დაუმატეს ასოციათასი და კიდევ რამდენი დაემატა ჩვენთვის არ არის ცნობილი რაც დოკუმენტებიდან იქნა ამოღებული იმიტომ რომ ნაწილი გადამალული იქნა ეხლა მგელაძეს ეს არ შეეშლებოდა საკოთ გაიძვერა კაცი არის და არც ის ჩამორჩებოდა დაულაძე და რადგან ამაზე წავიდა დიდი ილიოლოგი აკაკი ბაქრაძე რომელიც ილიოლოგიის ნაცვლად იგი იქცა ილიას იდეების მტრად მე ანგარიშვალდებული ვართ ყველას წინაშე მოგახსენოთ აი ამ დოკუმენტის შესახებ რომელიც მე არ მეკუთვნის ეს ეკუთვნის იმ 
ორგანიზაციას, რომელიც იკვლევდა ყველაფერს ნებისმიერ ადამიანზე თუ კი რამ არსებობდა. და ეს არ იყო დანაშაული, ეს იყო სწორედ ბრძოლა კორუფციასთან, ეს იყო ბრძოლა იმ მოქალაქეების სასარგებლოდ, რომელიც წლები ათეული წლების მანძილზე კომუნისტების მმართველობის პერიოდში ბინებსელოდებოდნენ, კვლავ უბინაოდ რჩებოდნენ და მათ მიერ პრივილეგირებული ხალხი კი პირიქით ორ-ორი და სამი ბინით იყო უზნაყოფილი. შემდეგ გადავდივართ უკვე მომდევნო სხდო მომდევნო სხდომაზე. მომდევნო სხდომა არის ხო არა ჯერ სანამ სხდომაზე გადავიდოთ და მინდა მოგახსენოთ რომ აი ეგრე წოდებული ეროვნული ფორუმი განაგრძობს საზოგადოების დეზინფორმაციას არასწორი ინტერპრეტაციებს აქ უკეთებს ზიად გამსახურდეს მიერ ფორუმის დატოვების მიზეზს რომელიც გაიმიჯნა სკანდალურ ინციდენტს ფორუმში მიმდინარეობის დროს რუსთაველის ფორუმელების მხრიდან სროლის ფაქტს რომელიც ორგანიზებული ტერორით ჩვენი ერის უბოროტესი ტრები უპირისპირდებოდნენ ეროვნულ მოძრაობას და მის წარმომადგენლებს იხილეთ ახალგაზრდა ივერიელი 5 მაისი 1981 წელს წელი მიმართო ქართველი ერისადმი და შემდეგ კიდევ აუცილებელი აუცილებელი განმარტება გაზეთი ახალგაზრდა ივერიელი 1981 წლის 19 მაისი ამ განმარტებებს იძლევა ზიად გამსახურდია და მრგვალი მაგიდა პრესაში ქვეყნდება წმინდა ილია მართლის საზოგადოების ეროვნული ფორუმიდან გასვლის შესახებ განცხადება. რამაც აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. მგვალი მაგიდის პოლიტიკურ ნაბიჯს ფორუმიდან გასვლასთან დაკავშირებით ემიჯნება წმინდა ილია მართლის საზოგადოების წევრი გურამ გოგბაიძე. გადაწყდა წმინდა ილია მართლის საზოგადოების მცირე ნაწილი უფლემამოსილებას იტოვებს იწოდებოდეს როგორც წმინდა ილია მართლის საზოგადოება კიდე ეროვნული ფორუმის მომხრენი ბრძალები დახურულია და ამ სახელითვე მიიღოს მონაწილეობა ეგრეთწოდებული ეროვნული ყრილობის მუშაობაში უჭეს რა მხარს ეროვნული კონგრესის ბრძალებში არჩევნებს აქ მიიხილეთ ეს იგი გაზეთი თბილისი 1981 წლის 21 მაისი ეს იცით რომელი გურამ გოგბაიძე გახლავთ რომელიც შევარდნაძესთან ერთად არის დაფიქსირებული უშუალოდ იმელი შენობაში პრეზიდიუმში თემ თემურა ჟორჟოლიანი თან ერთად ეს იგი 4 არიან სულ ედუარდ შევარდნაძე თემურა ჟორჟოლიანი დოდო გოშაძე და გურამ გოგბაიძე ეს ოთხი ამ ოთხეულის ფოტოსურათი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და იქ კიდევ რაც არის განმარტებული ეგრე წოდებულ სხდომასთან დაკავშირებით და კიდევ მრავალი გვარი იქნება თქვენთვის საინტერესო და საჭირო გაეცნობით მას ეს გახლავთ გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა 1992 წლის 19 მარტი სამისოდ გურამ გოგბაიძემ დამსახურებისათვის რა მიიღო იგი იარაღი თხელში იბრძოდა რა საგველა კანონიერი ხელისუფლების დასამხობად შემდგომ ამისა მან მოიპოვა ის რომ შევარდნაძის გვერდში ოზის მიმიტო მოღალატე მოღალატეს თანხდება ყოველთვის და მოღალატე არტოებს არასოდეს იმ ადამიანს რომელიც სულით მისთვის ახლობელია და ამავდროულად ისევე შემოსავლის წყაროს ზეცებდენ ხო მესენი ის საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების დამხობა მარტო ამის მიზნით არ უნდოდათ რომ ზიად გამსახურდიას გააძევებდნენ საქართველოდან არა მათ უნდოდათ გამდიდრება რუსთავში ვინც ჩაბძანდებით შეგიძლიათ ცენტრალურ პროსპექტზე რაც კი სავაჭრო ორგანიზაციები ყველაში შეფწანდით და იკითხეთ ვინარის ამის მფლობელი და გეტყიან რომ იმ მფლობელი ახლად გურამ გოპაიძე მაღაზიებზე რესტორნებზე და საერთოდ ღირსებაზე პირველში ღირსებაზე გაიცვალა საქართველო აი ეს არის ერის ტრაგედია ზიად გამსახურდია წინააღმდეგ შეიარაღებული ბანდფორმირებები პოლიტიკოსების ნიღბით არწყეტენ ბრძოლას ზიად გამსახურდია წინააღმდეგ ზიად გამსახურდია განმანადგურებელ პასუხს სცემს 
უმეცართა უმეცრებს მოღალატეებს საქართველოს დაუძინებელ მტერებს რომლებიც იბრძვიან საქართველოს დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ ზემოთ ხსენებულ ბანდას ზვიად გამსახურდია უგზავნის ღია წერილს სადაც ისინი მხილებული არიან იხილეთ გაზეთი თბილისი 1880 წლის 22 მაისს გადავიდეთ შემდეგ სხდომაზე საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრავალი მაგიდის მეხუთე შეხვედრა 18 მაისი პარასკევი 19 საათი ივანე მაჩაბელის ქუჩა ნომერ 13 საქართველოს კომკავშირის ცენტრალური კომიტეტის შენობა ვის წინ გაიმართა მგალმაგიდასთან გაერთიანებულ პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა და მათი სტუმრების საინფორმაციო მიტინგი საღამოს 21 საათზე მგალმაგიდის დარბაში გაიმართა საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციის მგალმაგიდის მეხუთე შეხვედრა შეხვედის დაწყების წინ მგალმაგიდის წევრი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა წევრებმა და სტუმრებმა უპასუხეს საქართველოს პრესისა და დასავლეთი ჟურნალისტების მრავალრიცხოვან კითხვებს შეკითხვებს სტუმრის სტატუსით მოწეული რეზო შავიშვილი დემოკრატიული არჩევნ მიწეული იყო იმ შეხვედაზე რეზო შავიშვილი დემოკრატიული არჩევნები დასის სახელწოდებით რომ იყო ცნობილი ის მართლა დემოკრატიულად ავტომატი თხოში ებრძოდა ლენინის დღესაც ლენინის მოედანია ლენინის მოედანზე იდგა იქ თავის თანაპარტიელთან ერთად იმაზე მეღებ გვექნება საუბარი რომელიც კანონებზე მომუშავე და კონსტიტუციაზე მომუშავე რომ ითვლება ჯერ მის გვარს არ ვასახელებ მაგრამ ალბათ ვლებით ეს ორი სულ ერთად იყვნენ შემდეგ და ასევე მიწოული გახლავთ ესწრება ესწრება საქართველოს რესპუბლიკურ ფედერალური პარტიის ორი წარმომადგენელი და ისევ ნოდარ ნათაძე მე ნოდარ ნათაძე მახსენდება ეხა რო არ თქვა არ შემიძლია ნოდარ ნათაძის სესია საერთოდ როგორც კი გავიმარჯვეთ და ზიად გამსახურდი არჩეულ იქნა უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარედ ნოდარ ნათაძის გაზეთი სახიდან არ ჩამოუხსნა. ა გაზეთი ჰქონდა სახეზე აფარებული იმისათვის, მიდიოდა მიკროფონთან, მაგრამ გაზეთ სახეზე იფარებდა, ამიტომ რომ ზიად გამსახურდიაცვის არ შეეხედა. ეს იმდენად მომაკვდინებელი იყო მისთვის. ადამიანი, რომელიც პიროვნოთ აი ასეთი დაცემული იქნება, ასეთი ეგოისტური ბუნებით იქნება განწყობილი და ასეთი მტრული მტრული დამოკიდებულება იქნება. ის რამეს ასიკეთოს ჩაიდენს და ამიტომაც შექმნა მან ზუსტად მე ამას წინ მოგახსენეთ იმ ორგანიზაციაზე კრიმინალური სამხედრო შეიარაღებული ორგანიზაცია რომელსაც ხელმძღვანელობდა და ციკლაური თქვენ მე მგონი უნდა გახსოვდეთ ის ციკლაურის ბანდა მე ამაზე უკვე საუბარი მქონდა მაგრამ მომავალს ისე გააგრძელებ იმიტომ რომ როდესაც შევეხებით კანონიერი ხელისუფლების დამხობას იქ აბსოლუტურად ყველას დამსახურებებს ექნება საუბარი მრგვალი მაგიდის უპირველესი საკითხი კვლავ წინარე შეხვედის გაგრძელებაა მრგვალი მაგიდის პოლიტიკური კონცეფცია გახლა პოლიტიკური კონცეფციის უმთავრესი ღირსებები, პოლიტიკური კონცეფციის ცალკეული დეტალების გააზრების შესახებ საუბრობს ზიად გამსახურდია. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ყოველი შეხვედის დროს სპიკერი სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო, დაცული იყო, სრული პარიტეტი, მორიგი შეხვედა დაინიშნა შემდეგ უკვე მეექვსე შეხვედა დაინიშნა 22 მაის 20 საათზე გვაუწყებს სამას გაზეთი თბილისი 1881 წლის 18 მაისის ნომერში მე აქ ავღნიშნე და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაოსვა რომ არც არას არასდროს ეს შეხედები რომელიც ტარდებოდა თავისი წარმომადგენლობითი ჯგუფებით იყვნენ ხო ერთი კაცი არ იყო ორგანიზაციაში ყავდა თუ ამრავი ორგანიზაციის წევრები ასე რომ ვინც მონაწილეობდა და ვინც იყო შეყვანილი ვალი მაგით მგვალ მაგიდაში ისენი პარიტეტის საწესები პარიტეტის პრინციპებით ატარებდნენ სხდომებს დღეს ერთი იყო სხდომის თავმჯდომარე ხოლო მეორე ზედ მესამე და ასე შემდეგ აი ეს იყო დემოკრატიული სლა საქართველოს თავისუფლებისაკენ რომელიც შემდეგ კი არ არის ძალით იქნა დამხობილი ეს არის ჩვენი დემოკრატია ლობიობანა არ არის დემოკრატია ანუ იარაღით 
دامخوا کانونی هری خیلی سوپریز سامات سوینو سامات سوینو که ارد دانش اولی شم دگی شه خدا داشتن تا با هم شه خدا زیرات خدا باید چون قلم کارگر تیزی مگم سازگار دو باس موافقت است کارتو سرمون کان متأسف بر بلی موزه اویس پلیتیکور پارکیت ارگانیزاسیا تا برگوالی مگیدیس مکه مشیده شه خدا زیباک ساوبالی گایم تا از داور مایس ار میخوست شه خدا زی از داور مایس از ساعت سرلیت سکارتو از میراب از داور سازگار دو بیس اوپیشی ای میخوست اورات دو با اوپیس سپسات سرلیان آرام خالد مسپیکر بیت شو با، آپیس بیت شو با، گاره مات شو با، خالقی سرودن با، خالقی سوای مات، ابدا ایش خلا پری خبول ابسی سه ماسوبری خاصی است. اون آردار چه ساره بیس، اوک ماری سو بیس گرد نبا، آرت گاره دان مسول دامی است. آرت کیتم پوالی مگیدیس اول ارگانیزاسی است. استوم لیست آتوسیت مات اولی، اول از اول ارگانیزاسیا تا تا آباده استی ارگانیزاسیا آپیلا دایی که اول ارگانیزاسیا تا تا آباده کنسولیداتیس اسوسیاتیس اولیت آرمومادیانلی باشه که خویشیه تا نیکات سیما کوریه تا آماده دولت تبلیس سخم تیپو اونیورسیتی از دوتنتی گفته ترواز سالیه استوم استاتوسیت مطمئن ما زمود خسنه بول ما پیر ما زیری تا دت میموی خیلیس مرغالی مگیدیس پلیتیکوری کنسپسیا و میتادم تیری آدنیش هنیش نبیتم تریانت گایی ازس مرغالی مگیدیس پلیتیکوری کن گایی ازس مرغالی مگیدیس پلیتیکوری کنسپسیا ایوان جواب خیلی سخت لبیس تبلیسی سخم تیپ و اونیورسیتی دیس تودنت ما دا پروفسور ماست اول به ما استوم رد میتونست مرغالی مگیدیس آرمومات کن لبی ایخیلت گازتی تبلیسی اتاس از اوت مزد آتیتلیس اوت دا اوت خی مایسی شم دگی ساکرتولس ارون گان متأوی سپل بلی مزابیس پلیتیکو پارتی اتلا ورگانزاتی اتام مرغالی مگیدیس مشوید شکوید. اوت دا خود مایس پارس کس اوت ساعت هت می ده ایلیا مارتی سوگ خو آدم نبت هم است و اوت دا تونتی تام خود بیت هم ولی پری اسیگی گاره موتی صلی با دا سازگاری با تی صلی با روم قبلا گفته است منات ایل ای ام بات علیه بیشتر ایمی مخیل بیش رومل سات می زنتی سه خزو قلی مگی تا تابیس تست باشی داوید هم شن لبیز کام زیری ساموس دا خودی مورس سرتولی ایم تبا مرقلی مگی دیز مشید شکوت هم مرقل مگی دیز اوره بیم سایر ما مدت اول استم رفتن ارتد ایم سیلز شم دک سعی تبز. اگر از آدم بولی ترکی مسخبی است مسال نلیپ چالیپشیم شیدا بیانی شم اتیش شه سخب. از دیوکسی مایسی سعی نیست نتبیلیشی. پلیتیکوی پارتی بیشند و ارگانیزاسی بیش پرس کنفرانسیا دستاولتی جورنالیست رفتن. سامان چابلوشی از دیوکسی مایسی سعی نیست نیست سعی تخی. این فرماتیا این گوشی خالقیس پوزیتیس شه سخب سکاتوس ارونو گان متأوی سکل بلی مزاوبیس میمارت نه اما سست بوده. این گوشه تیس آنوماتیانلی ایسک از ویلی ایران میکنن تا از پلیوری مسابقه آنوماتیانلی ایسک از ویلی ایران مس تست بیس کاری باشی من از ایلوا میگو تا اصلا چه مدتیه چند دو کاسی سا آدمیان سوگلی باتی تام سوگلی بیست ده اصلا ایران میکنن تا از سوگلی بلی مسابقه آنوماتیانلی ایران لبیس این دایند ارسه و میتورا شده که بیت سود بوده سکاتوشی مدیناره پلیتیکوی پروسس بیم. آم شهر درست است. اون ریست اتوسیت مات اولی. ما اصلا داموک ادبلی سکاتوس داموک ادبلی پرکوتیس پدراتیس پریزیدنتی نداره خالقاتی. ای خیلی گازتی تبلیسی هت است. سوت خود داعتیت اولی، خود داعتی مایسی. آتا سراسر سوت خود داعتیت لیس ایو نیستیست وشی. سکاتوس پلیتیکو پارتی هت داور گانزاتی هت مرغال مگیدا، مرغال مگیدا استویس مونارکیستولی پارتیا. نو از این چیکو میخوام اگر سعی تو که جورجولی هنی بیش گرد زد دارم زنده ای که از سنت آسولی کو مگم داد او تا ویسی چیت ایل بیگ ویسی نی آرت آسولا نیست مگم آم پاتیس اف تا عمر اولی سو میخو گذاشت و ایل بام بگو مگی داشی در چه نیش سخه تрадیشنال است که آشیلی سخت زده بی اسیگی اتاس خاص وقت مزداد تیلز ساکاتوس پلیتیکور پارتی هت دا ارگانیزاسیا تام رقایلی مگی دیس دام پودن بیل تئوری ارگانیزاسیا بیون ساکاتوس هلسین کیس کافشیری سرود ساکاتوس بین دایلی مارتی سازوکار دو با تрадیشنال است کافشیری سرود ساکاتوس میل کوست آواز سازوکار دو با شنگومشی 
საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდიდან გაირიცხნენ საქართველოს მერაფ კოსტავა საზოგადოება ეს მოხდა 1991 წლის ოქტომბერში ამაზე მერე მეხნება საობარი რისთვის გაირიცხნენ და საქართველოს ტრადიციონალისტთა კავშირი 1992 წლის მარტში საქართველოს კანონიერი ხელისუფლების ინააბდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობისათვის მონაწილეობისათვის მე ამაზე აღარ შევჩერდები გავაგრძელებ იმ თემაზე საუბარს რაც სათაური ის რომელი სათაურითაც გამოდიოდ დღეს 1991 წლის 29 მაისს სახელმწიფო ფილარმონიის დიდ დარბაში გაიმართა სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის სასოფლოების პირველი ყრილობა დელეგატებმა ყრილობის თავჯდომარედ აირჩიეს სრულიად გამცა ყრილობის თავჯდომარედ სხვანაირად არ გაიგოს საზოგადოებამ ჯერჯერ ვით იმიტომ რომ ყველაფერი ზიად გამსახურდია იყო და არა ყრილობის თავჯდომარედ ამ შემთხვევაში ასევე აირჩიეს ხვის დამცველი კომისია და სამდივნო ყრილობამ განიხილა საკითხები პირველი საქართველოს ეროვნულ მოძრაობაში შექმნილი პოლიტიკური სიტუაციის შესახებ მეორე წმინდა ილია მართლის საზოგადოების წესდების დამტკიცება მესამე საზოგადოების გამგეობის მისი თავჯდომარისა და სათათბიროს არჩევნები პირველ საკითხზე მოხსენებით გამოვიდა წმინდა ილია მართლის საზოგადოების გამგეობის თავჯდომარე ზვიად გამსახურდია მან გაანალიზა ეროვნულ მოძრაობაში შექმნილი სიტუაცია მან აღნიშნა საჭიროა თვალი გავუსწოროთ უსიამო რეალობას გამოვიჩინოთ იმ დიდი ადამიანის მსგავსი პრინციპულობა და შეუპოვრობა ვის სახელსაც საზოგადოება ატარებს საზოგადოებაში შეიქმნა ფრაქციულობის საშიშროება რაც ყოვლად დაუშებელია ყრილობა მაიცია საზოგადოების გამგეობა შემდეგი შემადგენლობით ზვიად გამსახურდია თედო პაატაშვილი თვეთის ცნობილი თამაზ გველესიანი ასევე ცნობილი მერა ბურიდი ასევე მიხეილ ჭედიშვილი წესიერი და პატიოსტებით გამორჩეული ადამიანი გელა ჩორგოლაშვილი ვინც იყო კარგათვიცით ბანოტურაშვილი მა დაიკავა პოზიცია როგორც ყველა ქართველმა ისე აირჩიეს აგრეთვე საზოგადოების სათათბირო იმ ოთხ პიროვნებაზე რომელიც ოთხ ბევრზე ბევრზე მოგვიწევს შენ საუბარი ასე რომ გულს არ არის არ დაუწყებ და არ ვაკეთ წმინდა აილია მართლის საზოგადოების თავჯდომარედ ერთხმად იქნა არჩეული ზვიად გამსახურდია. ყრილობამ გამოხატა თავისი ნეგატიური დამოკიდებულება გურამ გოგბაიძის მიმართ, მან და მისმა მომხრეებმა ყრილობის დეზორგანიზაციის აშკარა მცდელობის მიზნით დატოვეს ყრილობა. ყრილობამ დაადგინა რომ აღნიშნული ჯგუფის წევრებს საზოგადოების გახრეცისა და დისკრედიტაციის მცდელობისათვის უნდა გაარიცხული იყვნენ საზოგადოებიდან. ყრილობას ესწრებოდა შვიდასი კაცი. გაზეთი თბილისი 1950 წლის 31 მაისი. მრგვალი მაგიდა აგძელებს შეხვედებს როგორც საქართველოს დედაქალაქში, ასევე მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით. ხდებიან მოსახლეობას, ატარებენ მიტინგებს, შეხვედრებს ორგანიზაციის წევრებთან, რომელნიც ემზადებიან მრავალპარტიული არჩევნებისათვის, პარალელურად იმართება შეხვედები საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე გურიევი გუმბარიძესთან, კომპარტია აჭიანურებს საქართველოს უმაღლესი საბჭოს სესიის მოძღვრას. მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობა განაგრძობდა აქტიურ ბრძოლას, კომუნისტური ხელისუფლება თავს იკატუნებდა თითქოს დათმობაზე მიდიოდა. შეიქმნა ერთობლივი კომისია, რომელიც შეიმუშავებდა ახალ საარჩევნო კანონს. აგერმაქს ახალ საარჩევნო კანონზე მერე მოგახსენებთ, აი აგერმაქს გაზეთში არის გამოქვეყნებული, მერე გაგაცნობთ. რომელშიც ჩაერთობდნენ მრგვალი მაგიდა, მრგვალი მაგიდის გარდა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის სხვა წარმომადგენლები. კომისია იკრიბებოდა საქართველოს უზენა უმაღლესი საბჭოს შენობაში, ხელისუფლება არ მანიშნავდა უმაღლესი საბჭოს სესიას, რომელსაც უნდა გადაეწყვიტა მომავალი მრავალპარტიული არჩევნების ბედი. იმისათვის რომ საბოლოოდ გაეტეხათ ხელისუფლების დაპირისპირება მრგვალმა მაგიდა მიიღო გადაწყვეტილება ხელისუფლების საბოლოოდ დასამარცხებლად საბჭოთა კავშირის არსებობის ისტორიაში უპრეცედენტო აქციის ჩატარებისა. გაიფიცა ამიერ კავკასიის რკინიგზა. შერჩეულ იქნა ქალაქ სამტრედია. თავარი სარკინიგზო კვანძი, რომლის პარალიზება გამოიწვია სარკინიგზო მაგისტრალზე მოძრაობის შეჩერება. არა მარტო ამიერ კავკასიაში, არამედ ჩრდილო კავკასიის სარკინიგზო მაგისტრალზე. 1930 წლის 26 ივლისს 
ქალაქ სამტრედიაში დაიწო გრანდიოზული მიტინგები სულიათ საქართველოს წმინდა ილია მარხის საზოგადოებრის ადგილობრივი ორგანიზაციის ინიციატივით, რომელსაც შეუერთდნენ რკინიგზელები, სარკინიგზო ლიანდაგებზე ქალაქს ათასობით მოსახლე მოაწყო პიკეტი, დასცეს კარვები, რომელშიც დღედაღამ მორიგეობდნენ. აქციის მიმდინარეობას წარმართავდა წმინდა ილია მარხის სამტრედის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ზვია ძიძიგური. ასობით მატარებელი გაჩერდა რკინიგზის მაგისტრალის ორივე მხარეს. ნაწილობრივ შეჩერდა ჩრდილო კავკასიის რკინიგზის მუშაობა. ხელისუფლებამ ატეხა ისტერია პრესით თუ ტელევიზიით. ბრალს დებს ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობას საბოტაში. თითქოს ეროვნული არსებული სიტუაცია საფრთხის წინაშე აყენებს მოსახლეობას. კომუნისტები იმუქრებიან რომ ამ აქციით შეფერხდება სურსათისა და საწვავის შემოტანა რუსეთიდან. მოსკოვი აღშფოთებულია საქართველოში მიმდინარე პროცესებით. შეშერდა ტვირთის გადაზიდვა შავიზვის პორტებში, ფოცსა და ბათუმში. საბჭოთა კავშირისა და საქართველოს ხელისუფლებას ახსოვს 9 აპრილის უმძიმესი მოვლენები. ვერბეტას მოპიკეთეთა ძალისმიერი გზით დარბევას. ივლისის ბოლოს სარკინიგზო მაგისტრალზე იქნება კრიტიკული მდგომარეობა. ზვიად გამსახურდიას ბინაზე ტელეფონით უკავშირდება საბჭოთა კავშირის შინაგა საქმეთა მინისტრი ვადიმ ბაკატინი რომელიც სთხოვს სარკინიგზო მაგისტრალზე ბლოკადის მოხსნას რითაც საბჭოთა კავშირის სახალხო მეურნეობას უდიდესი ზიანი მიაყენა ზვიადის წინაპირობა საქართველოს ცენტრალურ კომიტეტზე ზემოქმედება სესიის მოწვევა რომელიც დამტკიცებს საარჩევნო კანონს და დანიშნავს არჩევნებს ხოლო ამ პირობის შესრულების შემდეგ მოიხსნება სარკინიგზო მაგისტრალზე ბლოკადა კრემლსა და საქართველოს ცენტრალურ კომიტეტს შორის დაპირისპირება დაძლეულია რამოდენიმე დღეში ინიშნება სესია სამტედის საქცია დროებით წყდება სარკინიგზო მაგისტრალზე მატარებლების მოძრაობა აღდგენილია მაი სამტედის მაგისტრის აქციასთან დაკავშირებით აი აქ არის ძალიან ბევრი აც რასაკვირველია ეს კომუნისტები არსარაფეს არ დაწერდნენ აი ამ პრესის ფურცლებზე არის მიმოხილული ვითომ რომ ეს არის დამანგრეველი დამღუპელი და ვითომ ხალხი ორ პირაში დაიმშეოდა და ეხა რომ დამშეულები დადიან და სანაგოყუთებში ხალხი იქეთება აი იმაზე ილაპარაკონ ეხა და ვინც მაშინ არ ამართლებდა იმ აქციას იმ აქციით ჩვენ საბოლოოდ გადავტეხეთ ხერხემალში კომუნისტური პარტია რომელიც მაინც ართმობდა თავის პოზიციებს ნახოთ ყოველივე წინ არის წინ გვაქვს აქედან გამომდინარე არაფერი არ იკარგება ამ ცხოვრებაში მე ამაში დარწმუნებული ვარ საქართველოს უმაღლესი საბჭოს მიერ 1990 წლის 19 აგვისტოს სესია იწყებს მუშაობას პარალელურად თავრობის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე იწყება გრანდიოზული მიტინგი მომიტინგეების მხრიდან მიმდინარეობს კანდიდება მოვითხოვ თავისუფლად არჩევნებს ჭალებში რასაკვირველია სხვალაფერი საქართველო დამოუკიდებლობა სესიაზე კომუნისტების მხრიდან არ წყდება პროვოკაციები ადგილი აქვს მცდელობას თავისუფლებელი არჩევნების ჩაშლისა ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენლების ზიად გამსახურდას ხელმძღვანელობით ტოვებენ სესიის დარბაზს სადაც ისინი სტუმრის სტატუსით იმყოფებიან ისინი გამოდიან მომიტინგეებთან და განუმარტავენ რომ კომუნისტები კვლავ ცურუობენ ერთადერთ გამოსავალს ხედავენ საერთო სახალხო დაუმორჩილებლობასა და პერმანენტული მიტინგების დაწყებაში აღშფოთებული მომიტინგეები იწყებენ სკანდირებას გუმბარზე გამყიდველი ძირს კომუნისტები მოახდინოთ ყველა გასასვლელის ბლოკირება აღშფოთებული ხალხი მოითხოვს შენობის სტურმით აღებას შეშინებული კომუნისტები თათბიროვენ ზვიადი წინააღმდეგია შენობის სტურმით აღებისა იგი ბრუნდება უმაღლეს საბჭოს სესიაზე სადაც გამოდის შემრიგებლური სიტუაცია არწმუნებს კომუნისტებს რომ კონფრონტაციისა და ძველი მეთოდების გამოყენებას ოპოზიციის მხრიდან ადგილი არ ექნება ჩვენ კომპრომისი თუნდა მივაღწიოთ ეროვნულ თანხმობას და ერთობლივად ჩავატოროთ არჩევნები ერთად ავაშენოთ სახელმწიფო სადაც ადგილი ექნება ყოლა პოლიტიკურ მიმდინარეობასა და პლატფორმას მე გაოფთილდი კომუნისტების გადახურებულ თავებს საქალაქო თანხმობის მიღწევის გარეშე დღევანდელ საქართველოს ყოველივე ეს დაუბრუნდება უარყოფით იმ შედეგებით რომელიც ვერ განთავისუფლებენ ძველი ვერ 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 განთავისუფლებენ ძველი სტერეოტიპებისა 
დიქტატისა და ძალის პოზიციებისაგან ზვიად გამსახურდია. კომუნისტური რეჟიმი უსუსურია. მრგვალი მაგიდისა და ათასობით ხალხის წინაშე საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სესიის სესია ღამის 12 საათზე ღებულობს საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის მიერ შემუშავებულ საარჩევნო კანონს და 1881 წლის 28 ოქტომბერს ინიშნება საბჭოთა კავშირში პირველი მრავალპარტიული არჩევნები. სანამ ამაზე გადავიდოთი მე თქვენ მოგახსენეთ რომ ღებულობს ეს იგი საარჩევნო ბლოკი მრავალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო პოლიტიკური და ეკონომიკური პლატფორმა პოლიტიკურ ნაწილში შედის მე უბრალო ზოგადად სათაურებს ჩამოვის ჩამონათვალს გავაკეთებ პოლიტიკურ ნაწილში ზოგადი პრინციპები აქ არის მიმოხილული მთელი ის პერიოდი რომელიც 1911-21 წლიდან როგორ მოხდა სამოცდაათწლიანი ბატონობის პერიოდი ყველაფერი ეს რაც საჭიროა საქართველოს უზენაესი საბჭო შემდეგ გადამავალი პერიოდი როგორ ესახება თმათ გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მისი დაცვა დღეს საქართველოს არც არ ტერიტორია არ და არ დაცული არც და არ ტერიტორია არ და რაც არის დასაცავი რა უნდა დაიცვა საბჭოთა იმპერიული სახელმწიფო სტრუქტურების დემონტაჟი და ახალი დემოკრატიული სტრუქტურების შექმნა ეს პოლიტიკურ ნაწილი იყო ეკონომიკურ ნაწილში არის ისე ზოგადი პრინციპები რომელშიც მიმოხილული არის რომ საქართველოს ეკონომიკა როგორ ვითარდებოდა და თანამედროვე ეკონომიკაზე როგორ უნდა მოხდეს გადასვლა ეტაპობრივად აქედან შემდეგ არის უკვე გარდამავალი პერიოდი საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულებები შემდეგ არის ნუ აქ არის შემდეგ უკვე ქვეთავები არის საგარეო ეკონომიკური კავშირები საშინაო საგარეო ეკონომიკური კავშირები ეს ყოველივე ფასების პოლიტიკა არის შრომის ანაზღაურება და სოციალური გარანტიები ეს არის ძალიან მრავალი მომცე საგადახადო სახადო სისტემაზე არის საობარი იქნებ რამე შეიგნონ და გაიგონ და მოის შეისმინონ მე იმიტომ ვამახვილე ფაქტურადებას საბანკო სისტემაზე და ფულად საკრედიტო მიმოქცევაზეა ასევე დაადგობრივი სტრუქტურების სულყოფაზეა საობარი მრეწველობის სტრუქტურული გარდაქმნა და არა მიტაცება შენობებისა და მთელი დანადგარებისა და აღჭურვილობის ტექნიკური მატერიალური აღჭურვილობა ყველაფერი რო განადგურეთ და რო ჩაიგდეთ თავში შენობები და მანეთად მანეთად ეს სიმბოლურ ფასად ჩაიბარეთ მთელი საქართველოს ქონება ეს ზიად გამსახურდეს მიზანი ეს ყოფილი იყო მაშინ ზიად გამსახურდეს თქვენ არ მოკლავდით სოფლის მეურნეობა ვინაიდან საქართველო არის აგრარული თავიდან მე და რას ნიშნავს ეს ყოველივე საქართველოს სოფლის მეურნეობის და შემდეგ არის ტრანსპორტზე აქ არის სოციალური ინფრასტრუქტურებზე საობარი აქ არის ასევე და შეიძლება კულტურა სპორტი ყოველივე ის რაც საჭიროა საერთოდ ნებისმიერი მოქალაქისა და ყველა იმ ყოველ სახელმწიფოსთვის აუცილებელი პირობა რაც არის ასე რომ ეს მე მოკლე სათაურებით თქვენ სათაურებით გაგაცანთ იმის გამო რომ აქ მაქვს გასასვლელი თქვენთვის საინტერესო დოკუმენტი საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს დადგენილება საქართველოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნების არჩევის შესახებ ძირითადი კონცეფციისა და საქართველოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნების დანიშნვის თაობაზე პირველი დაიოლო ვალოს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სახალხო დეპუტატთა საბჭოების დეპუტატების არჩევნების შესახებ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კანონის პროექტების შემუშავებას საქართველოს უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის კომისიას პოლიტიკურ პარტიებთან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ორგანიზაციებსა და მასობრივ მოძრაობასთან ერთად ერთითვის ვადაში მოამზადოს განსახილველად და მისაღება საქართველოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნების შესახებ კანონის პროექტი მეორე საქართველოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნების კანონის პროექტს საფუძვლად დაედოს მრავალპარტიული არჩევნები მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემის გათვალისწინებით მესამე დაინიშნოს საქართველოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნები 
კვირას 1918 წლის 22 ოქტომბერს. 1918 წლის 13 სექტემბერს გაზეთ ახალგაზრდა ივერიელში ქვეყნდება მგვალი მაგიდის პოლიტიკური ორგანიზაცია და მემორანდუმი საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესებიდან გამომდინარე და აუცილებლად მიიჩნევს დაუყოვნებლივ განხორციელდეს შემდეგი ღონის ძიებები. ეხლა რო არჩევნები ინიშნება და ყველა სტრუქტურა ხელს შეუხებელ ირჩევა ყველა სტოვებენ თავიანთ პარტიების წარმომადგენლებს ადგილებზე და ნიშნავენ არჩევნებს ისინი ჩაყრიან ურნებში განუსაზღვრელი რაოდენობის ფარციფიცირებულ მას მე იმას რა უწოდო არ ვიცი მანდატი არ არის ეს არის რაღაცა არჩევნო ბარათი საარჩევნო ბარათების იმდენი ის რაოდენობა იბეჭდება რომელიც სამჯერ და ოთხჯერ აღემატება საქართველოს დღევანდელი მოსახლეობის რაოდენობას აი ნახოთ აქ როგორ უნდა გატარდეს ყოველივე ეს სხვა შეფთვაში თახობა არ იქნება მისი მრგვალი მაგიდის ორგანიზაციების ხრიდან გადაისინჯოს და გაუქმდეს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უზენაესი სასამართლოს უკანონო გადაწყვეტილება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ცრუ პოლიტიკურ პარტიათა რეგისტრაციის შესახებ შეწყდეს ოპოზიციის ყოველგვარი ჩარევა საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში საარჩევნო კომისია არის დამოუკიდებელი სტრუქტურა მას ჩარევის უფლებას და ზემოქმედების უფლება ყველას ეკრძალება წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველივე ამას ექნება ის შედეგი რომელზეც აი ახლა მე ბოლოს მოპახსენებთ პირველი შეწყდეს ეკონომიკური საბოტაჟი და ბლოკადა რასაც ახორციელებს ცენტრალური და ადგილობრივი კომუნისტური ხელისუფლება აი რაც დღეს ხდება იმის გამეორება არის ოღონ ბრგვალი მაგი და ამას ყველაფერს უმეორებს რომ ეს უნდა აღმოიფხრას მეორე შეწყდეს ეროვნული მოძრაობის დევნა და დისკრედიტაცია. მესამე, კომუნისტური პარტიის მონოპოლიიდან განთავისუფლდეს ინფორმაციის საშუალებანი, პრესა, ტელევიზია. გამომცემლობები შეწყდეს სახელმწიფო სახსრებისა და სხვა ფონდების ექსპლუატაცია კომუნისტური პარტიის მიერ. მეოთხე, გადაისინჯოს და გაუქმდეს კომუნისტური ხელისუფლების მიერ უკანონოდ მიღებული ახალი ხელშეკრულებები. მეხუთე სასწაფოდ გახორციელდა სამართალ დამცავი ორგანოებისა და სხვა დაწესებულებათა დეპოლიტიზაცია. მე მგონი თქვენ გახსოვთ როგორ იყო კინოსახლთან დიდი ყუთი რო იდგა და მოდიოდნენ და ათასობით ადამიანი თავის პარტიულებს იქ აგდებდა, ხევდა და დახეულ დახეულ პარტიულებს აი ასე იშორებდნენ თავიდან, ვინაიდან მათ უნდოდათ ახალ საქართველოში ცხოვრება, მაგრამ ვინ დააცებდა. მე ეგზე გაოქტე სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი. ბრგვალი მაგიდის პოლიტიკური ორგანიზაციები ვაცხადებთ, რომ თუ პრაქტიკული განხორციელება თანმიმდევრულად არ დაიწყო ამ წლის 14 სექტემბრამდე, ამ წლის 14 სექტემბრამდე შეიქმნება საფრთხე დემოკრატიული არჩევნების ჩაშლისა, რის თავიდან ასაცილებლად მიმართავთ უკიდურესი ფორმის საპროტესტო აქციებს. არსებული ხელისუფლების გადადგომისა და საქართველოში საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის გაუქმების მოთხოვნით, ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა შედეგებისათვის მთელი პასუხის გებლობა დაეკისრეთ კომუნისტურ ხე დაეკისოს კომუნისტურ ხელისუფლებას და მის მოკავშირეებს რის შესახებაც ვიმშიერებთ ამაწრის 16 სექტემბერს ეროვნულ სტადიონზე 18 საათზე დანიშნულ სახალხო მიტინგზე რომელიც მიეწოდება მომავალ არჩევნებს ქალაქი თბილისი 9 სექტემბერი 1988 წელი გაზეთი ახალგაზრდა ივერიელი 1988 წლის 13 სექტემბერი 1988 წლის 14 სექტემბერს 46 შეხვედაზე ზვიად გამსახურდიამ წარმოადგინა მგვალი მაგიდის პოლიტიკური პლატფორმა მე უკვე მოგახსენეთ ამის შესახებ იგი შედგება პრეამბულისა და მომავალი პარლამენტის მიერ მისაღები საკანონმდებლო აქტების ნუხსისაგან ჭალებში გახსნილია საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის მოთხოვნითა და ხელმძღვანელობით ქართველი ერის ზეწოლის შედეგად საქართველოს კომუნისტური რეჟიმი იძულებული გახდა წასულიყო დათმობაზე და 1981 წლის 19 აგვისტოს საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სესიამ მიიღო საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის მიერ შემოთავაზებული საარჩევნო კანონი და დანიშნა საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს არჩევნები 1980 და 10 წლის 22 ოქტომბერს. 
საქართველოს რესპუბლიკის უზენაეს საბჭოს 1980 წლის არჩევნებში მონაწილეობისათვის საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა ბრგვალმა მაგიდამ ზიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით განახორციელა შემდეგი ღონისძიებები. პირველი საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალ მაგიდაში შემავალმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა საარჩევნო კანონის შესაბამისად გაიარეს რეგისტრაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. საქართ მეორე საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალმა მაგიდამ შექმნა თემში და ორგანიზაციული საარჩევნო კომისია. არჩევნებში მონაწილე ყველა პოლიტიკური პარტია და ორგანიზაცია დაკომპლექტებული იყო პარიტეტის პრინციპით. როგორ დესავჭალებში მესამე საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალმა მაგიდამ საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობისათვის შექმნა საარჩევნო ბლოკი სახელწოდებით მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო იხილეთ გაზეთები ახალგაზრდა ივერიელი 22 ნორცხრა 90 წელი და 25 ნორცხრა 90 წელი ორჯერ გამოქვეყნდა შემდეგ გაზეთი შავლეგო ნომერი პირველი 1880 წლის ოქტომბერი და გაზეთი თბილისი ნომერი 2021 ნორცხრა არა 2021 ნორცხა მეათე 80 წლისა 1880 წლის ოქტომბრის პირველ დეკადაში პოლიტიკური გაერთიანება საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდა თავის ხდომაზე ამტკიცებს დეპუტატების კანდიდატებს წევრი პოლიტიკური ორგანიზაციებისგან და თავისი საარჩევნო ბლოკის მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველოს სულ პარტიულ სიას რომელიც გამოქვეყნდა 1880 წლის 3 ოქტომბერს გაზეთ კომუნისტში საარჩევნო ბლოკი მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო აქვეყნებს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პლატფორმას იხილეთ გაზეთი კომუნისტი 1880 წლის 13 ოქტომბერი საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდა საარჩევნო ბლოკს მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო არ ყავს ბლოკს არ ყავდა სპიკერი იმიტომ რომ ბლოკის სპიკერობა არ შეიძლებოდა ან თავჯდომარე ყავდა პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციას სპიკერი ეს იყო ზიად გამსახურდია მაგრამ ამ შემთხვევაში მგვალი მაგიდა და თავისუფალი საქართველოს ბლოკს არ სპიკერი და არ თავჯდომარე არ ყავდა ეს იგი მას საარჩევნო ბლოკის ხელმძღვანელობას დროებით რასაკვირველია ახორციელებდა საქართველოს პოლიტიკურ პარტიათა და ორგანიზაციათა მრგვალი მაგიდის სპიკერი ზიად გამსახურდია 1980 წლის სექტემბერში იქმნება საარჩევნო კომისია რომლის თავმჯდომარეა კომუნისტი ირაკლი ჟორდანია მოადგილეა მრგვალი მაგიდის წარმომადგენელი სოფიოში სახელგანთქმული მოღალატე და დამაქცევარი შევარდაძესთან ერთად ასაკვირველია და სხვა დანარჩენებთან ერთად სიგუა ყოფილი კომუნისტი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე. საარჩევნო კომისია რეგისტრაციაში ატარებს 6 საარჩევნო ბლოკს და რამოდენიმე ათეულ პარტიას, რომლებიც ერთიანდებიან სხვადასხვა ბლოკში. მათ შორის ყველაზე მრავალრიცხოვანია კომუნისტური პარტია, რომელშიც საქართველოს მასშტაბით ირიცხებოდა 4000-ათასი წევრი. ეს ორგანიზაცია არჩევნებში გამოდიოდა დამოუკიდებლად. შემდეგი საარჩევნო ბოკი გახდა მრგვალი მაგიდა თავისუფალი საქართველო, რომელიც აერთიანებდა შემდეგ პარტიებსა და ორგანიზაციებს. საქართველოს ჰელსინკის კავშირი, სრულად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოება, ტრადიციონალისტთა კავშირი, სრულად საქართველოს მერაბ კოსტავას საზოგადოება, ეროვნულ ლიბერალური კავშირი და შემდეგი არის ეროვნული ფრონტი რადიკალური კავშირი ამ ორგანიზაციებს აერთიანებს ქრისტიანულ დემოკრატიული იდეალები უკომპრომისო ბრძოლის იდეა საქართველოს დამოუკიდებლობა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა საერთო ანტიკომუნისტური მიმართულება და სხვა ცალკე ერთიანდებიან სახალხო ფრონტი და სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები გაერთიანება დემოკრატიული საქართველო და სხვა ისინი გამოდიოდნენ დემოკრატიული ლოზუნგებით რომელთაც შემდგომ დაამტკიცეს რომ წარმოადგენდნენ კომუნისტების მეხუთე კოლონას მე მინდა რომ გაგაცნოთ ნუ შეკეთდი და აუცილებლად აუცილებელი არის აგერ 
گازیت آخه گذاشته ای وری آسی که دبا ساکت از اوزنای سی سابچو سوگ اگ پیک دپیکسی ربولی اگا ما خیلی تو ارتباط وای میزروس دپیکسی ربولی ساکت از اوزنای سی سابچو آرچه من بیشتر سخب کانونی تا ای اس کانونی آریس مثلا از دستم آبیستوس آخه گذاشته تا ای وری آسی دپیکسی ربولی دبستیلو پرستورات نمری اتخمت داتی اتاساس اتوزا اتیزلی. ایم زوجات ما این اگر ایتا سطح اول بیشمون اتولی ما این اوتیل بله رو میتوند گامور سکولی رو مکانانی اری سودت در راشه دیو در پیروی زوجاتی دبوله ببی مخلی پیروی. آرچه اونه بی سپوت ببی مخلی میاره سکولتا و سرچه اونه اوبله با مخلی مسافه تن استوری سرچه اونه اوبله با مخلی میاد تا پیدا پیری سرچه اونه اوبله با مخلی میخوته پارولی که انتیس را مخلی میخوست آرچه اونه بیشتر اره با سرچه اونه کمیسیه بیش میار مخلی میشیده مکالکه بیش ماتی گاریتی آن بیش شرمتی کلکتیو بیش سرشوالو سپتیالو دا اومار دست است اول بالتا کلکتیو بیش مناطیلو با آرچه اونه بیش ممزده با ساده چت اره باشی مخلی میره ساکرتول سوزنای سپتچوشی دبوت ات بیش کاندیدات دست خیلی بس دست خیلی بی سوپله با مخلی میتره ساکرتول سوزنای سپتچوشی اولی استاتوسیس شو اوت هفته بلو با تنها مترو به مدرک ماره و باستان شم دک نمخلی میاته ای گامار جو بیشیم تو آشی تو مروالی مگی دان نبیس میری گامار جو ماشین ایس گامار جو دایم کانونی ماسک اگزارل بوده ایگیم خود تو که اون گادم سولی آد بود آدات داماس او که اگزارل بوده ایم سام سخوره او بری مروالی او بیش از سولی بارو ماست مانند دی آرچه اونه وام دی ایگی آسولی بوده شم دگی گاخلات میاته آرچه اونه بیس ماتریالوری از روال کپا آرچه اونه بتن دکاو شیر بولی خارجه بیس آرچه اونه پوندی مت هت مت سجارو با آرچه اونه بیس ممزده بیس چت آره بیس دروس مت هر مت پاسخیز قبل با آرچه اونه بیش سه بک آنونیس دارو بیس دارو دام رو خوب تاتویس اخه میوری ناتیلی پیروی کو زودگاهی دبوله به بی خارج میوری ناتیلی آرچه اونه بیس دانش نه امیس تاوری که خود تستی آرچه اونه بیس دانش نه آرچه اونه بیس مناتیلی آرت ای بیس ده سرچه اونه بلوک ای بیس رجیستراسیا مخلی متصمته آرچه اونه بیس دانش نه متوت خمته آرچه اونه بیس مناتیلی آرت ای بیس رجیستراسیا متوت خمته سرچه اونه بلوک ای بیت ماتی رجیستراسیا شم دگی مخلی متصم سرچه اونو که بیتا سرچه اونو اوب نبی، آره مس مس هم نتیلیار سرچه اونو اول که بیتا سرچه اونو اوب نبی، مخلی متخص بیتا سرچه اونو اول که بی، مخلی متشد مت سرچه اونو اوب نبی، مخلی شم دکار سوگه میاد خه سرچه اونو کمیسیه بی، مخلی مترمه دی، سرچه اونو کمیسیه بی استاتوس سیستم با، مت خه مده سرچه اونو کمیسیه است اروپا، میاد سه سرچه اونو کمیسیه تا مشاور بیس ارگانیزاسیا، از دامرت. سرچه اونو کمیسیات ساموشا و جوپه بی، از دامه اول سنتالوری سرچه اونو کمیسیه بی شک نه، از دامه سامه سنتالوری سرچه اونو کمیسیس اوبله با مسیله بانی، از دامه اوت هست ساوکو سرچ سرچه اونو کمیسیه بی شک نه، از دامه خوده ساوکو سرچه اونو کمیسیه بی اوبله با مسیله بانی، از دامه یکس ساوبنو سرچه اونو کمیسیه بی شک نه، از دامه شده ساوبنو سرچه اونو کمیسیه بی اوبله با مسیله بانی. از دامره سرچه اونو کمیسیه بیست اورا بیست دانش میشده اورات آردگانی سیسی از دامت خه کره بیست خدمیس کنفرانسیس خریل بیس مات اویساده چهت چهت آره بیست سیسی از دامیاته سرچه اونو کمیسیه بیش مادیلا بیست شد سیس سیسی از دامت هت مت سرچه اونو کمیسیه بیستیس خال شد سوبا ماتی اوبله ما مسیله بیس اوبله ما مسیله بیس کان خورتیله باشه میخوته آموم چه ولت سیا آموم چه ولیس میمات اما امروز چه ولیس باراتی خمیساده خمیس میشه میساده اوبله بپیس موت مبا. از دامه تورم ده مخلی. امروز چه ولتا سیادا میشه شدگانی سیاسی. از دامه چه مده؟ امروز چه ولتا سیاسی مکالاکه تا شدگانی سیاسی. از دامه تو تخم مده. مکالاکه تا توی امروز چه ولتا سیابیس. گاهی مزه امروز چه ولیس بارات هبیس داریگه با. تا امروز چه ولتا سیاسی اوضاع رو بیس گاهی چی ولی بیس اوبله با. از دامه تو تخم مده. خمیس میشه میس اوبله با. مخمبا آموزش چه بوده دامات ابتدیسیا میخسه اونتی ساکاتول سوزنای سابچوشی دبوتاتا دبوتاتو بیست کاندیدات تا آردگنا دتو دبوتاتو بیست کاندیدات تا سیبی ماتی رجیستراسیا تا سرچه اونو بیولت انبی مخلی از دتکس بودی تا 
Deputat obis candidat a si e bis adgena, o zda mecin mete, sarcenu o kepsi deputat obis candidat a adgena, o zda metramete, deputat obis damoki de beli candidat e bis haddam certa si e bi, o zda metramete, arti uli si e bisa da o kepsi adgeni li deputat obis candidat e bis registrația, o me ormoce, ormoci, sacatos uzena e sapcioși deputat obis candidat a adgeni și sa heb gada tsvet ile bis gau kmeba. Deputat obis candidat is mir, tavisi candidatul is mohsna. Ormos da merte, sarce uno biulet enebi. Meshide, sacatul suzena esi sapcios, arce uno si monat ile, arti ebi sa da sarce uno bloc ebi, deputat obis candidat ebi, sacmian obis garanti ebi. Muhli ormos da meore, deputat obis candidat is upleba. Gamo vides rebebze, isar gevlos masobrivi informacii, sașuale bebit miros informacia. Ormos da mesame, sacatul suzena este sapcios, arcev nepsi monat ile parte ebis sa de sarcev no bloc ebis, tamo uki de beli candidat ebis ina sarcev no program ebis. Ormos da meote, sacatul suzena este sapcios, arcev nepsi monat ile parte ebis sa de sarcev no bloc ebis. Deputat obis tamo uki de beli candidat ebis in dobi tachciur bili pirni. Ormos da mehute sarcev no campania si monat ile obis satis, deputat obis candidata, Catavi supleba, sac armotu, sam sa hore obriu, moale obișe sulebi sagan, ormus da meuxe, deputat obis candidata, upasum gzauro bis upleba, ormus da meșide, deputat obis candidata, helce o hebloba, ormus da mere, ina sarce no agitația, ormus da mețre, mas obriu informații, sașoale bis monat ile obați ina sarce no campania și mere, hmis mice mis esita, arce o nebișe de gebis dadgena. Ormos da miate, chmis mi semis droda adhili, ormos da metet mete, chmis mi semis mozoba, ormos da metor mete, chmis mi semis chat areba, ormos da metet mete, chme bis datula sa arcevna ubanshi, ormos da metet mete, sa arcevna obshi, arcevna bis shedege bis datgena sa uko sa arcevna komisie bis mier, ormos da metet mete, arcevna bis shedege bis datgena centralul sa arcevna komisie bis mier, ormos da metet mete, chela chali chmis mi sema. Ormoza chidmeri, arceu ne bis meore turi, metzhre, arceu ne bis shedege bis gamo kwe aneba, sakatol suzena is safjos tsevris, moc boba da sam kerde nishani. Ormoza metramet e mohli, sakatol suzena is safjos i arceul deputat ta registracia da arceu ne bis shedege bis gamo kwe aneba, ormoza metramet e mohli, sakatol suzena is safjos tsevris, moc boba da sam kerde nishani. Meate, khela khali arceu ne bida, Gamo krebuli deputate bis algin monatsule obis gan sasuris cesi. Muhli samoci. Hela khali arcevne bi, da muhli samoc da merte. Gamo krebuli deputate bis algin monatsule obis gan sasuris cesi. Ai esaris namduli demokrati uli kanoni romelic unda i osertot ne bismir sakham tiposhi. Vinaina sakartoshi atasas otvuz da atic lis ozdaru auktomers Ovali ve esik na gan khorci ele boli da ik moda ve aravinar opila da chatar da sakartoloshi er taderti mraval parti uli arcev nebi ise rom aranai darlova satgili arkonia ik dakira uli aravinar ik khalki tavisi entuziasmit tavisi sikwarulit sakartolos ta gan tavis uplebisa da sakartolos damo ukide blobisa tis mebzoli Sulit modio da, da aj amis gamoj, orom pakt obrivat, ola perik, na daculi merti, magali tismo pa naše mizlija. Zujat gam se hurdi, as sabur talo ze idak enc, da, uza zanan didi olki, o svat šori sarče na olki, od zanan didi. No, ara kartuli, da, ola ero ne bi caro matjele, bi rase gole, rogor snobilja se, tot maši sakartoši, da, ker tot teda kalak tveliši. Tkaj ens arbo idi ne to zujat, gam sa hurdija, saman sami atasi, biulet eni batila, tik nas nobili, magam zujat, gam sa hurdija, biulet eni bi kjer ča okrija. Batila cno sa arčevno komisijam, datul iz proceši, da rato. Minac ere bi o gage tebuli. Zogi lek sucuni da zujat, zogi locav da, zogi gamar džebas u locav da oke. Nu, esi o ragac aračovule brili, damok ide buleba, mi uhedava dimisarom. Hvala vam omrčeveli, cina sar, televizita, tu presitu, piradi še hvete bistos, hvala sabtile bdenom, 
ბიულეტენზე არ გააკეთო თარანაირი წერტილი არ დასვა ზედმეტი მხოლოდ შემოხაზეთ ის ვინც თქვენ გაინტერესებთ ის ნომერი ბლოკის ნომერი და შემდეგ თავად პარტიის ნომერი და დამ თუ პიროვნულია მაშინ პიროვნული მაჟორიტარული ციით ვინც გადიოდა და წარმოიდინე თქვენ 3000 3000 ხმა ისე გადაიყარა წყალში როგორც არაფერი მაგრამ ამის წინააღმდეგ ხმას არავის არა მოუღია და პროტესტი არ განგიცხადებია ეს იყო სამართლიანი აბსოლუტურად სამართლიანი იმიტომ რომ ამის უფლება ამის დაშება იყო საარჩევნო უფლებებზე მის იგნორირება და ეს უკვე ეწინააღმდეგობდა საარჩევნო კანონს რომელიც წინასწარ იქნა მიღებული და რომელიც წინასწარ იქნა გაცხადებული ყველა ყველა მოქალაქისათვის. აქედან გამომდინარე სწორედ მიღწეულ იქნა ის რომ 1000 საბჭოთა კავშირი 70 წლიანი ბატონობის პერიოდის ისტორიაში საქართველოს პირში პირველად ჩატარდა მრავალპარტიული დემოკრატიული არჩევნები 1810 წლის 28 ოქტომბერს. საარჩევნო ბლოკმა მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველო რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება მას ხმა მისა ამომრჩეველთა 40-მა პროცენტმა რაც შეადგენდა პარლამენტის ას 40-მე სადეპუტატო მანდატს მეორე ადგილზე გამოვიდა კომუნისტური პარტია რომელმაც 38 სადეპუტატო მანდატი მოიპოვა მან მიიღო ოცდაცხრა მთელი ორმოცდათოთხმეტი მეასედი პროცენტი. დანარჩენი მანდატები გადანაწილდა საარჩევნო ბლოკ დემოკრატიულ საქართველოსა და დამოუკიდებელ კანდიდატებზე. პარლამენტში დეპუტატთა საერთო რაოდენობას შეადგენდა ორას ორმოცდაექვსი დეპუტატი. ათასცხრაას ოთხმოცდაათი წლის თოთხმეტ ნოემბერს. პირველ სესიაზე გამარჯვებულმა ბლოკმა გვალმა მაგიდამ უზენაესი საბჭოს დეპუტატთა თავჯდომარედ წარადგინა სვია კონსტანტინეს გამსახურება. მათ ურადებისათვის დღევანდელი გადაცემა ამით ამოიწურება გამარჯვებული მრგვალი მაგიდა როგორ იბრძვის და როგორ ტარდება პირველი 14 ნოემბრის სესია ამას თქვენ იხილავთ ყველაფერს და ამის შემდეგ კი ვაგრძელებთ როგორ გრძელდება ბრძოლა დემოკრატიული და არჩეული მრავალპარტიული ბლოკის მრგვალი მაგიდის წინააღმდეგ შიდა მტრებისა თუ გარედან მიგზავნილი პირდაპირ შეიარაღებული ბანდებისა და სამ იმ სამხედრო ძალების მიერ, რომელიც საქართველოში იყო ჯერ კიდევ გაუქმებამდე ეს გახდა ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქი და კიდე სხვა დაჯგუფებები, რომელზეც შემდეგ ექნება ლაპარაკი მადლობალ ყურადღებისათვის, შემდეგში თქვენ მოწმენი გახდებით და გაიხსენებთ იმ ჩემთვის მაგალითად ძალიან მძიმე არის აღსაქმელად იმ სესიის ყურება, რომელიც შიგნით თუ გარეთ ძვიად გამსახურდა სწორედ გამოდის აი ამ სიტვით სესიაზე, რომ ეს დარბაზი და ქუჩა დღეს უკვე გაერთიან და და ჩვენ ერთიანი ძალებით ვიბრძით დამოუკიდებელი დემოკრატიული საქართველოს მთის მადლობის მაგახსენებთ.